Buen día a todos, hermanos. Les saluda el Padre Chuy García, de Tepín, Nayarit, México. Hoy escuchamos en el Evangelio, el Evangelio de San Juan, palabras que nos hacen reflexionar. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo, Pedro volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una... Pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, 22 de mayo, celebramos también la memoria fiesta de Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles. Santa Rita de Casia fue hija obediente, esposa fiel, esposa maltratada, madre viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. Santa Rita experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón reinaba Jesucristo. Hoy, hermanos, escuchando el Evangelio, celebrando a María, nuestra madre, que sabe escuchar la voz de Dios y que va a seguir a Jesús porque es el Hijo amado. El Hijo Amado que el Señor, Dios Todopoderoso, nos había proyectado ya en, en dos, otras dos ocasiones. María, como madre, es mencionada en San Juan, el Evangelio de San Juan, porque no, se le, no le menciona como María. Le nombra muchas veces como la madre de Jesús. Y se repite, la madre de Jesús. San Juan hace hincapié en la madre de Jesús. El discípulo amado, que escuchamos en el Evangelio, que se posó en el regazo de Jesús y estaba atemorizado, estaba pensando que, ¿quién es el que te va a entregar, Señor? ¿Quién es el que, el que está aquí? Jesús no se preocupaba de eso. Jesús, eh, nuestro Señor, nos mostró su amor misericordioso en este pasaje del evangelio este, insistente no te interese otra cosa Pedro, no te interese otra cosa de que lo que pueda suceder a los demás ten en cuenta la salvación, ten en cuenta el, el premio merecido a aquella persona que se esfuerza que se anima, María nuestra madre nos enseña a escuchar a Jesús María es la primer discípulo de Jesús y lo sigue, lo sigue no solamente por el hecho de ser su madre, sino por el hecho de ser Jesús el enviado de Dios. Si una madre es amorosa, con cuánta mayor razón María lo va a hacer con su hijo, con cuánta mayor razón va a confiar en él. María sabe escuchar la voz del Señor y lo va a seguir, y va a dar testimonio de él, y va a afrontar el dolor y la pena, y va a afrontar cualquier situación, porque es su Hijo, porque es el Hijo de Dios. Que hoy nosotros, en nuestra reflexión, en nuestro pensamiento, tengamos presente a Santa Rita de Casia, que pasó por todos los estados, soltera, casada, viuda y religiosa y que supo hacer la voluntad del Señor siguiendo el ejemplo de María María que escucha María que ama que escuchando la voz del Señor lo va a seguir que nosotros hermanos también estemos tan dispuestos 
a no fijarnos en las nimiedades, a no fijarnos en las simplezas. Es tan grande, tan valorada, debe ser para nosotros la promesa de Jesús de la salvación, que nada ni nadie nos la podrá quitar. Que María sea nuestro ejemplo, que María sea nuestra madre, y que igual que ella, también nosotros podamos seguir a Jesús. Que Dios los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.